Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego, é sempre um prazer estar aqui com todos. Pessoal, é o seguinte, hoje vamos falar de pesca, de coisas da roça, tá? de peixe, né? nós vamos falar de como preparar um bagre. Existem vários tipos de bagre, tá? tem o africano, tem o nosso de rio, tem o mandi, tem o concorre, o chorão, tem o próprio catfish, né? que é um termo genérico americano, mas tem uma espécie que o pessoal aí no pesqueiro é, prepara e é o que nós vamos usar hoje você escolhe o que você preferir tá quem nunca experimentou precisa experimentar então acompanha até o final do vídeo todas as dicas e nós vamos usar o nosso amigo aqui esse bagre que tem aí no card pessoal como limpar ele nosso tempero também tem vídeo aí coloral também feito aqui tem vídeo pimenta a gosto as nossas cenourinhas direto da horta tá vamos usar tudo a ah, cheiro verde hortelã pimenta tomate é, batata, cebola e alho Pessoal, é o seguinte A grande sacada desse tipo de preparo É que é um preparo de uma panela só né? Igual um meat seal. Então, você vai pegar e usar só uma panela No caso aqui, eu vou usar uma de barro né? E vamos picar as coisas E aquele jogo rápido Nas dicas, pessoal Então, olha só Cebola, vai cortar as pontas dela Eu vou cortar aqui no meio Joga aqui pra galinha Descasca, joga para galinha, para preparo ensopado, grosseiro, tá? Esses estilos que você vai fazer, tudo grosseiro. Boa. Uh, vamos lá, alho, tá aqui, tem deixado já um dente, separado, alho bateu, cera, né? Arranca a casca dele. Você dá um cortezinho aqui, ó. Olha só que maravilha. Mesmo esquema. Grosseiro. Batata. Vou pegar a batata, pega aquela batata que tá mais passada, ela é mais mole, tá? Cozinha rápido, vai cortar, batata é bacana, Mido dela, vai engrossar o caldo, ó. Ela só vai cortar um pouco menor, não vai cortar nos quartos, nos oitavos, porque senão demora muito, né? Ó aqui, ó, Vou pegar aqui, direto da horta essa belezinha que tá aqui, tá? Ó a cenoura, tá vendo? Essa partinha aqui. Galinha, mesmo esquema, corta aqui, ó a cor, lindo, isso aqui você não perde não, tá pessoal, ó, dobra, tudo, vai tudo junto, detalhezinho, te esqueceram do tomate, cortar aqui, ó, não perde não tomate, ah, não tá estragado nada, Tá, só corta a pontinha, vai lá para os frangos, esse aqui eu não vou tirar a casca, vai inteiro. Ó, tudo aqui assim. Tá vendo? Pessoal, você pode usar o que você quiser, pimentão, tá? outros tubérculos, fique à vontade, tá? No cozido assim, ensopado, fica bom. Coloca tudo na panela, tomate, a cebola, o alho, a cenoura, os talos de cenoura, a batata e aqui também tem um pouco de banha de porco. O bagre tá aqui e aí... Vamos começar a picar ele. Só o seguinte, o bagre, ó, já dei uns cortes aqui. É, na verdade, esqueci de dar rec na câmera, tá? Então agora que tô dando de novo. Então cortado assim, tá? Nas rodelas você pode cortar no meio, não tem muito segredo, tá? Ó, aqui. Bom. Boa. Eu não tiro... As barbatanas, já falei, tem no vídeo limpando dele, todos os peixes eu não tiro, porque isso aqui tem apresentação e para caldos agrega muito sabor. Tem também o detalhe que ele tem esse ossão aqui, né, da parte da cabeça, é muito duro. Então você tem que tomar cuidado aqui, ó. Aí. Tá? Vou virar meu lado da câmera. Ah, tá. Beleza. Tá vendo? Soltou. Ó, ó o oção aqui. Vamos botar pra trabalhar essas facas aqui? Viu bem? Tá do tá. Sem medo de ser feliz. Essa corta. Faca aqui da Cold Steel, tá, pessoal? Obrigadão lá, Crosser. Tá? Tem cupom de desconto, by Diego. Já era, se mirilhou o osso. Deixa eu soltar aqui. Aí, cabeça tá aqui, tá bom? E aí, o que, que acontece? Isso aqui também agrega muito sabor e nós vamos usar. Você pode usar nos caldos, tá? Bom, pessoal, tá picado, tá? Você escolhe a parte que você quer para utilizar, 
tá? No seu, você pode usar ele inteiro, aqui no caso nós estamos fazendo duas receitas, como eu disse, vai ficar aí no card para vocês. E agora vamos ver que está lá no fogo, refogando, como que ficou então, para a gente colocar também o que falta dos ingredientes. Refogado. Deu aquela boa refogada. Aí, vamos colocar água, tempero, coloral e também folhas de louro. E deixa dar uma boa cozida. Pessoal, é o seguinte, peixe é sempre muito rápido, tá? Então se for fazer dessa forma, você tem que tomar cuidado para não deixar ele muito tempo. Então deixa dar uma cozida lá, tá? Cozinhou, tá mole ali a cenoura, a batata, tudo. Aí a gente vai colocar o peixe, tá? E deixar cozer. Deu aquela cozida, colocar o peixe, tá? E deixar terminar. Pessoal, uma dica de ouro que é a seguinte. Peixe, colocou ele para cozer, né? No molho, ensopado, tudo. Não fica mais mexendo. Só dá aquela ajeitada e deixa lá, tá? Até dar o ponto. E agora, vamos ver lá como é que ficou? Não esquece que a gente vai colocar a nossa salsinha cebolinha, hortelã pimentas. Pode colocar o favaca, manjericão, o que você preferir. Olha como é que tá. O cheiro tá maravilhoso. Só colocar salsinha cebolinha. E dá aquela leve misturada. Bom, maravilhoso, já testei o sal, tudo, a pimentinha também. E agora, aquela hora boa, né, pessoal? Olha só, nosso ensopado. Anima, não? Se colocar uma farinha de milho, melhor ainda. Agora aquela hora boa, né, pessoal? Agora, hora que judia de vocês, né? caldo aqui, com a farinha. Hum. Só um cura ressaca aqui, olha. E o peixe? Eu gosto. Ah, eu deixo que não falei, pessoal. Deixo com o couro. Que dá sabor, tá? Isso é importante. Bom. Cara, adoro isso aqui. <risos> e vamos de soda para dar um susto no fígado. Fica ah, bom pra caramba. <risos> tá calor, só dia bem gelada, né, pessoal? Bom, tá aí. O que, que vocês acham? Fácil, não é? Bastante simples, saboroso. E barato, tá? Lembrando, pessoal, tem gente que torce o nariz para bagre. O que acontece é o seguinte, o bagre é um peixe primitivo, bem rústico, né? Ele consegue se desenvolver em águas é, de extrema, extremamente baixa qualidade, tá? Vamos usar esse termo aí, essa redundância. Por quê? Ah, então daí o pessoal pega qualquer tipo de bagre, qualquer lugar, putz, o gosto da carne é ruim. É óbvio, meu amigo, você não vai pegar um bagre do Tietê, né? Tem o bom senso, entendeu? Da onde você vai conseguir o seu pescado, né? Então, fica a dica. No mais, pessoal, eu vou continuar aproveitando aqui, tá? Como eu sempre falo aí, tem os cards cheios de vídeo, tem os nossos parceiros, tem os cupons de desconto, tá? Especiais, os links aí na descrição também do vídeo. E nossa grife de charcutaria, que a gente manda pra todo o país, tá? Vamos pra lá com a gente, que ajuda o nosso projeto. No mais, vou ficando por aqui. Como sempre falo, participem do nosso canal. Quem não inscreveu, se inscreva, deixe seus comentários e avalie nossos vídeos. Aqui foi o Diego, muito obrigado por ter assistido.